particular integral of f of d into y equal to q of x. So, particular integral find out chedo. Yala, higher order differential equation solo just no. Higher order differential equation lo particular integral yala find out just no. Ne dhanu kuriinchi. E video lo discuss chedo bo no. In the previous video lo we already discussed how to find complementary function. ఒక హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దానికి పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రెండు ఉంటాయి ఆల్్రెడీ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ పార్ట్ దానిపైన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేశాం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ ఇంట్రడక్షన్ మెయిన్ గా పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ ఇంట్రడక్షన్ వీలైతే ఫస్ట్ రూల్ కూడా చూద్దాం ఓకేనా సో pi ఆఫ్ f ఆఫ్ d y q ఆఫ్ x పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f ఆఫ్ d y q ఆఫ్ x ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇది ఆపరేటర్ ఫామ్ ఆఫ్ డి అంటాం f ఆఫ్ డి ఇన్ టు y ఈక్వల్ టు q ఆఫ్ x ని ఆపరేటర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం సో దీన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వచ్చేది 1 f ఆఫ్ డి ఇన్ టు q ఆఫ్ x పర్టిక్యులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఇది సో మనకు q ఆఫ్ x ప్లేస్ లో ఏ ఉన్నా ఇదే మనం ఫార్ములాగా యూస్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ q ఆఫ్ x ప్లేస్ లో మనకు ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఇలా ఉండొచ్చు ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ కానీ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ లాంటి ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు లేదా సైన్ బిఎక్స్ కాస్ బిఎక్స్ అంటే సైన్ టూ ఎక్స్ కాస్ టూ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఇలాంటివి ఉండొచ్చు లేదా ఒక పాలినామియల్ లాంటి ఫంక్షన్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ అలాంటివి ఉండొచ్చు లేదా e పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ వి ఇక్కడ వి అంటే ఏంటంటే వి అంటే సైన్ కానీ కాస్ కానీ ఎక్స్ కానీ అంటే ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ కాస్ త్రీ ఎక్స్ ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఉండొచ్చు లేదా ఫిఫ్త్ రూల్ ఎక్స్ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ సైన్ బిఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ పవర్ ఎమ్ ఇంటూ కాస్ బిఎక్స్ ఉండొచ్చు ఎక్స్ సైన్ బిఎక్స్ ఎక్స్ కాస్ బిఎక్స్ అంటాం కదా అలా ఉండొచ్చు ఇలా మనం ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్స్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం వీటిని మనం ఫైవ్ పిఐ రూల్స్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ పిఐ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వెన్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అంటే దీంట్లో మనం ఫస్ట్ రూల్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఆర్హెచ్ఎస్లో మీకు ఈ పవర్ ఎక్స్ కానీ ఈ పవర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ కానీ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ కానీ ఓకే ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవాలి దీన్నే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటారు లేదా వైపీ అంటారు వై పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే జనరల్ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ పిఐ వచ్చి మీ అందరూ తెలుసు పిఐ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది మన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అంటే ఈ పవర్ ఏ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ సైన్ రాస్తారు కాస్ ఉంటే కాస్ రాస్తారు బట్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ వట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా క్రైటీరియా ఆఫ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏ ఎక్స్ అదే మనకు ఫార్ములా దాన్ని ఇప్పుడు నేను రాయబోతున్నా ఆ ఫార్ములాని వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ ఈ పవర్ ఏ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే టూ కేసెస్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ వచ్చి సింపుల్ కేస్ వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ వెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు డి ప్లేస్లో ఏ రాస్తున్నారు డి ఉండే దగ్గర ఏ రాసేయండి రాసినప్పుడు జీరో రాకూడదు జీరో రాకపోతే అదే ఆన్సర్ అయిపోతుంది సార్ అంటే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఉంది మీకు ఇక్కడ డి ప్లేస్లో టూ రాశారు ఇక్కడ ఫంక్షన్లో డినామినేటర్లో జీరో రాలేదు ప్రాబ్లం ఓవర్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది డి ప్లేస్లో వన్ రాస్తారు ఓకేనా అలా జీరో రానప్పుడు ఒకవేళ జీరో వస్తే ఈ ఫామ్లో అప్లై చేస్తాం ఎక్స్ పవర్ కే బై కే ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏ ఎక్స్ వెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే డి ప్లేస్లో జీరో రాసినప్పుడు దీన్ని మనం జనరల్గా నాన్ జీరో కేసు అంటాం ఇది జీరో కేస్ ఫెయిల్యూర్ కేస్ ఏ కేస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అని కూడా అంటుంటారు అయితే 
ఓకేనా సో ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ కేసెస్ పైన ప్రాబ్లం వన్ ఏంటంటే సాల్వ్ వై డబుల్ డాష్ మైనస్ ఫోర్ వై డాష్ ప్లస్ త్రీ వై ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ వై డబుల్ డాష్ మైనస్ ఫోర్ వై డాష్ ప్లస్ త్రీ వై ఫోర్ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ అని ఉంది సో దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి దీనికి ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం ఆపరేటర్ ఫామ్ రాసుకోవాలి ఆపరేటర్ ఫామ్ అంటే ఆపరేటర్ ఫామ్ ఆఫ్ ద డిఈ రాయాలి ఆపరేటర్ ఫామ్ అంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ డిఈ ఇలా ఉంది వై డబుల్ డాష్ అంటే ఇక్కడ డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ ఉన్నట్టు వై డాష్ అంటే డివై బై డిఎక్స్ ఉన్నట్టు డి స్క్వైర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ అంటే మనం ఆపరేటర్ ఫామ్లో డి స్క్వైర్ వై అని రాస్తాం డివై బై డిఎక్స్ అంటే డివై అని రాస్తాం నేను వైని కామన్ పెడుతున్నాను అన్నిట్లో డి స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ డి ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఇది ఆపరేటర్ ఫామ్ దీన్నే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్తుంటాం ఓకేనా ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చే ఆపరేటర్ ఫామ్ ఈ ఫామ్లోకి వస్తుంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ డి అంటే డి బై డిఎక్స్ అని క్యాపిటల్ డి స్క్వైర్ అంటే డి స్క్వైర్ బై డిఎక్స్ స్క్వైర్ అని మీకు తెలుసు ఇప్పుడు సింపుల్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ఈక్వల్ టు జీరో అంటే డీ ప్లేస్లో ఎం రాయాలి డి ప్లేస్లో ఎం రాస్తే ఎం స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఎం ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చెప్పాను బట్ బెటర్ మెథడ్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసి మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేదా ఫ్యాక్టరైజేషన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ చేస్తే ప్లస్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ రాసారంటే మనకు ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి అంటే ఎం వన్ త్రీ వస్తుంది మీరు క్యాల్సి నేను చెప్పాను ఈ ఈ ఈ రూట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలనేసి కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ వీడియోలో మీరు చూసారంటే దాంట్లో మీకు రూట్స్ త్రీ టైప్స్లో కనుక్కోవచ్చు నేను త్రీ టైప్స్ చెప్పున్నాను బట్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటర్లో ఫై ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే ఓకే క్యాష్ యో క్యాల్సి ఉంటే ఆన్ చేసి మోడ్ ప్రెస్ చేసి ఫైవ్ ప్రెస్ చేశారంటే సెకండ్ ఆప్షన్లో సెకండ్ డిగ్రీ ఉంటుంది ఏబిసి వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ వన్ బి వాల్యూ మైనస్ ఫోర్ సి వాల్యూ త్రీ ఎంటర్ చేస్తే ఎం వస్తాయి వీటిని ఏమంటామంటే రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ అంటాం రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ అంటాం రియల్ అండ్ డిఫరెంట్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఆర్ వై కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వైసీఆర్ సిఎఫ్ ఏమని రాస్తామంటే సి వన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ సి వన్ ఈ పవర్ ఎం వన్ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ అని ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఏమవుతుందంటే వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఎఫ్ ఆఫ్ డి అంటే ఇది డి స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ డి ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఓకే ఇప్పుడు జీరో కేసు వస్తుంది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఈ సమ్లో ఇప్పుడు డి ప్లేస్లో ఏ రాయాలి ఏ అంటే త్రీ D ప్లేస్లో త్రీ రాసినప్పుడు జీరో రావచ్చు జీరో రాకపోవచ్చు మీరు రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత జీరో వస్తే మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసి మళ్ళీ రఫ్ చేసి వేయడం కష్టం కాబట్టి దానికి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే డి ప్లేస్లో త్రీ రాసే ముందు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు డి ప్లేస్లో రాసే వాల్యూ ఎంలో ఉందా మీకు వచ్చిన ఎం వాల్యూస్లో డి ప్లేస్లో రాసే వాల్యూ ఉందా ఉంటే కన్ఫామ్ జీరో వస్తుంది సో జీరో వస్తే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయబాకండి డోంట్ సబ్స్టిట్యూట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే ఫ్యాక్టర్స్గా స్ప్లిట్ చేయండి ఫ్యాక్టర్స్గా స్ప్లిట్ చేయడం అంటే ఏం లేదు మీకు ఎం వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఎం వాల్యూస్ని బట్టి ఫ్యాక్టర్స్ రాయచ్చు ఎం వన్ త్రీ ఉందనుకోండి ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్యాక్టర్స్ డి మైనస్ వన్ డి మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఎం వన్ త్రీ ఉంటే ఒకవేళ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ ఉంటే డి ప్లస్ వన్ డి ప్లస్ త్రీ అవుతుంది టూ త్రీ ఉంటే డి మైనస్ టూ డి మైనస్ త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోర్ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ అలానే రాయండి ఇప్పుడు డి ప్లేస్లో త్రీ రాస్తే ఈ ఫామ్లో అప్లై చేయాలి జీరో వస్తే ఫామ్లో చెప్పాను కదా ఎక్స్ పవర్ కే బై కే ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ అని ఇప్పుడు కే వాల్యూ కావాలి మనకు కే వాల్యూ తెలిస్తే ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే కే వాల్యూ అంటే ఏంటంటే నేను ఇక్కడ చెప్పున్నాను కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ బికమ్ జీరో వెన్ డి ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఏ డి ప్లేస్లో ఏ రాసినప్పుడు ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ జీరో అవుతాయి ఇక్కడ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి డి మైనస్ వన్ డి మైనస్ త్రీ సో డి ప్లేస్లో మీరు త్రీ రాస్తే డి ప్లేస్లో త్రీ రాస్తే ఫస్ట్ వన్ జీరో కాదు సో సెకండ్ వన్ జీరో అవుతుంది అంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్లో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ జీరో అవుతున్నాయి ఒకే ఒక ఫ్యాక్టర్ జీరో అవుతుంది అప్పుడు కే వన్ అప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఏం రాస్తామంటే ఎక్స్ పవర్ కే
అర్థమైందా సో ఇప్పుడు నేను జీరో కేసు నాన్ జీరో కేసు రెండు చూపించాను ఈ ప్రాబ్లంలో జీరో వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఎక్స్ పవర్ కే బై కే ఫ్యాక్టోరియల్ కే అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ బికమ్ జీరో వెన్ డి ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఏ డి ప్లేస్లో త్రీ రాసినప్పుడు మీకు త్రీ మైనస్ త్రీ జీరో ఒకటే అవుతుంది కాబట్టి కే వన్ సో ఎక్కడైతే జీరో రాదో అక్కడ డి ప్లేస్లో ఏ రాసేయడం డి ప్లేస్లో త్రీ రాసేయడం త్రీ మైనస్ వన్ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ రూల్ వన్ అనొచ్చు